i ja sam naravno iskoristio priliku da vam se na početku zahvalim što zaista vrlo korektno svi ovih godina pratite festival i prinosite s vaše strane njegove afirmacije. Što se tiče ovog godišnjeg festivala kad je budžet u pitanju, moram da kažem da je ovog godišnji budžet od prilike na nivou od 230.000 evra 230.000 evra, poređeno sa 2008. godinom, tada smo imali 420.000. Dakle, kad je počela ova ekonomska kriza, svake godine nama budžet u evri napada, nominalno ostaje od prilike, u dinarima ostaje od prilike na istom nivou, samo naravno, pošto kurs evra je li rapidno, rapidno, raste, tako da nama budžet je li u evrima evrima opada. To je zaista jedan vrlo ozbiljan problem u kojoj mi kao organizatori festivala imamo i nevjerovatno je, ali istinito da je ovo prva godina da festival postoji da nemamo ni jednog i jedinog novčanog sponzora. Dakle, svi novčani, dakle, da je novčani sponzor, dakle, sponzori koji daju daju sredstva u vidu u vidu jedne ovaj uplata, takvog nijednog nema ovo. Definitivno prekriče nam je Erste banka koja je bila naš jedan od najvećih sponzora otkazala ili ovaj sponzorstvo. Naravno ima ima sponzora koji prije svega uslugama i robi pomažu ovaj festival, ali to nije, kako bih rekao ovaj ukupna vrijednost tih usluga i tih roba nije tako neka velika dada da bi ona promijenila promijenila nivo nivo ovaj učenja. Kažem da mi kao organizatori smo se zaista našli u vrlo delikatnoj situaciji. S jedne strane želimo da gabarit nočovom festival, dakle da programska struktura festivala ostane na nivou ovih prethodnih godina, da broj gostiju ne smanjujemo, a to sve da uklopimo u budžet koji je za nekih 60-70 hiljada manje nego što je bio prošle godine. I to je zaista jedan vrlo delikatan zadatak. Mi pokušavamo, jučer smo imali sredicu savjeta, festivala, pokušavamo da pomirimo te dvije nepomirljive dva nepomirljiva zahtjeva. S jedne strane da je programska struktura osnovna ista i broj gostiju, a s druge strane da imate manji budžet nego što su imali prošle ovaj godine. Mi smo se naravno učili da pokušamo sve da uradimo da zaista u programskom smislu i u gabaritnom smislu festival osnovne na nivou koji je bio i prethodni i prethodni godin. Hvala se filmski festival cijeli godine da prikaže negdje oko 80 filmova u devet takvičarskih sjena. Možda treba posebno pomenuti da najznačajnija nagrada koju mi dodeljujemo je ta nagrada Aleksandra Lipka za izpretan doprinos evropske kinematografije. Tu nagradu ove godine dobijaju francuski glumac Jean-Marie Bar, koji znamo po filmovima Lika Besoma Veliko Poletnilo ili po vicini filmova Lasa von Trira. On je čovjek koji je nekoliko skutu i gore kuzer Lipe dosta godina i koji je zato izpretan kao da se ne drago da ponovno dolazi u ovu zemlju. Povodom toga ćemo naravno imati ovaj program koji će se uvoditi tačno pred početak festivala, tako da ćete imati veliku četku celotopan program će biti na sajtu, da ćete moći da vidite raspored prikazivanja zemlja. Drugi dobitnik nagrade Aleksandra Lipska, domac i dobitnik je Zoran Sinjanović, koji ne treba posebno predstavljati, on je jedan od najznačajnijih kompozitora filmske muzike kod nas i koji god da se bišite se setili melodije, da mu još uvijek zuju u glavi donaci kinematografije, autor je sigurno Zoran Sinjanovic. I njegovo možete se održavati tačno pred početak Balijskog festivala. Glavni takvičarski program, selektor ovog programa je Nikolaj Nikitin i dalje. Ovaj program broji 14 filmova, od kojih je 13 u konkurenciji za glavnu nagradu Zlata Tonek. Možda samo pomenuti, je to ono što smo pričali, da naša prednost i sve to što smo mi radili na drugim festivalima i trudili se da neki, da postavimo neka prestežna manifestacija u Evropi koliko i kod nas, dobili do toga da mi sad imamo pet naslova koji se pre mesec dana imali svetsku premijeru u Kanu, što znači da ovo je odmah u odmah programu. 
u ovom malom programu i to da, u takvu časnom programu kanala, znači ne radi se na nekim redu manje bitnim programima. Što je zaista jedna redna situacija, to ja mislim nikom nije ni mogu da sanja ni od drugih festivala od naše zemlje, a to također nije u regionu. Tako da bih možda samo pomenuo da, eto recimo, među ovim filmovima će biti film koji je filmovi koji su nagrađeni kao film Kristi Muziju, a on su reditelja koji je već dobio zlatnu palmu na nekih četiri godine, sa filmom četiri meseca, tri nedelje i dva dana. Ove godine je dobio nagradu Živija za film Iza Bregova, koji će biti prikazan ovdje. Film, festival, ovaj program takmičarski će otvoriti mađarski film Bence Artligrafa, Samo vetar. Taj film je veljeno dobio srebe od nebeda i što nešto situacije sa mađarskim kinematografijom, nažalost, nije sjajna nekih promjena u ovom što je organizacijalnim u njihovom filmskom njihovim filmskim institucijama. Međutim, ovaj film je nekako našao put do najnačajnijih festivala i možda i najveći predstavnik da je u mađarskih kinematografiji. Također, tu imamo još taj atraktivni film Čelično nebo finjskog režisera Tima Zorin Sole. Taj film je jedini evropski hit možda ove godine. Muziku za film je radila grupa Lajba i miljenike publike, pošto je bilo jedno dobi nagrad u publike, što kao znači kao da je neka posebna, samo posebna priznanja. Ovaj, sad ne bih posebno pričao o svim pojedinočnom filmovima, ali eto, to samo bih pomenuo da je selektor za taj takvičarski program od domaći filmova izabrao film Parada, koji je, eto, interesujem u premijeru i u Berlinu i ovdje će se također takvičiti rano pravno za nagradu u glavnih tome. Program prodali su da i broj 10 filmova koji prikazaju filmatografiju istočne Evrope, te geografske, istorijske i sociološke određene kategorije. Među njima ovogodišnji program negdje prikazuje većinu filmove novih autora sa svojim prvim filmom, pošto je to nešto stvarno što se desilo specifično, da ti novi autori imaju neki posebno pristup u opšte temama, često se šukantni i bavi se nekim stvarima kojima se naše generacije redko bave. Često su vam nerazumljivi, zbog nekog zato su oni šokantni, kao recimo od domaćih filma, tu će biti film klip, Maja Miloš koji je Rotterdamu dobio nagradu Zlatni tigar, tako da i ostalo možda treba pomenuti film Žena koja je obresala suze, makedonski film u kojem glavnom urugu igra Viktorija Prilog, španska glumica koja je igrala u svim filmima Pedra Omodovara i jedna od najzvičajnijih španskih glumica. Tu su već i ono filmovi iz Rumunije, iz Mađarske, Češke, i Slovenije i radnih zemalja. Imam jedan poseban žanovski film, naravno fantastični film iz Litvanije, koji će imati svoju svetsku premijeru u ovom programu. Program Mladi duh Evrope. Svaki godin je prikazao nove tendencije u filmu i također nove autore, ali koji se trude da naprave da filmu pristupe na neki sasvim novi i jačiji način, koliko tehnički, toliko i delovi na razne druge načine. Ove godine je poseban kurizitet je baš film, francuski film Atomska dola, mlade reditetke Helene Klotz, koji je dobio nagradu Jean Vigo, koji je najznačajnije priznanje za novog autora u Francuskoj. To priznanje se dobro za sada svi značajni, od 50 i neke, i Jean Vigo Godard, i Slobna Duš, i svi značajni, cela istorija francuske ekonografije počinjala, počivala na ovoj nagradi, tako da je to predstavnik i cinematik u programu Vladi Autori Evropa. Još treba pomenuti, što se naše publike tiče, bit će prikazan film Inside iz Mutra, Vlasa Antala, subotičkog autora, koji je inače je dobit neki potrebari nagrade. On trenutno živi radi u Berlinu, tako da njegov film Inside je nekako produkcija Nemačke i Srbije. I od domaćih filma bit će prikazan film Vidoška puna ljubavi, dve mlade autorke iz Beograda. Ovo film se bavi novom muzičkom scenom koja je nastala u Beogradu, u zgradi Bigza, gradi koja je baš ovdje dana zatvorena, zatičana vrata i više ne postoji, tako da i ovaj film dobija na nekoj aktualnosti. Novi majtarski film, tradicionalno već premi smo skoro u početka festivala, imamo kao program. Selektor Zoltan Šifliš je ove godine izabrao šest filmova, od kojih, eto da pomenem, da će biti za ovim filmovima film vrata, skušta na Saboa, Također dobitnik je nagrad Aleksandar Lipke, to je zaista značajna stvar. Inače nisam pomenuo da Ken Lovč, također dobitnik nagrad Aleksandar Lipke, pre dve godine, tri godine, ima film u takvičarskom programu, međutim, a Ištan Sabo također je u programu Paralelej Sudari, međutim, 
Kada bi znamo nagradu Aleksandra Lice za životno delo, imamo sad novi princip da te filmove ne stavljamo konkurenciju za nagradu hladnih dolar ili bilo koji drugu, zato što najveći nagradu koju možemo nekom ne da damo je to priznanje za životno delo, odnosno je sretan doktornost evropskih filmotografija. Među ostalim filmovima je u mađarskom programu je film Ispik, Bergen i Petera, Povratak i Uditele, koji vidimo je napravljeno redne filmove, ima cilj i dva kratka filma, to je jedan od njih je Rok, Ti Latile, film koji je bio u kamu prošle godine i drugi je od znanja širog sveta, i kratki film Ravna mapa, Glosar Petera, koji je u prošle godine, također je veoma značaj nakon toga. Novi švedski film, ovaj je program koji svaka godina predstavljamo po jednu evropsku kinematografiju, ovaj godin je to švedska, imamo izgledati dobro saradnje sa švedskim filmskim institutom, a uvijedno je se naši viš sa švedskom ambasadom u Belgradu, tako da ovaj izgledati imamo izbor atraktivnih i kvalitetnih filmova iz švedske, imamo sve ono što je najznačajnije što se desilo u posljednje dve godine, imamo izuzetno značajne goste, među kojima je ostalo Kermila August, ona je jedna od najvećih diva i gunica švedske kinematografije, koja je nedavno svoju karijeru nastavila u Hollywoodu, koja je igrala u Brat Zvezda, u posljednje tri nastavne koje su pravljene i tako dalje. A svoju karijeru je počela kod Bergmana, u njegovu posljednje filmu, Fani Aleksana. Toliko o švedskom programu, svake godine pravimo, u stvari u posljednje tri godine, imamo i program za decu, ove godine je to šest filmova će da bude, da je pomenuti film Koko i Duhovi, najveći hit deči u Hrvatskoj, film Danila Kušana koji je postigao veliki uspjeh na blagajnom u Hrvatskoj. Nadam se da će ih u nas biti i tekako popularan. I možda treba pomenuti film Ronald Barbara, to je danski animirani film koji je negdje više za neku srednju generaciju dečiju, s ovim negdje od 12 godina pa naviše, to je jedan dokoviti film o hrabrom radniku animiranom filmu. Svaki godin je također prikazano ekološke dokumentarce, se odite ovog programa i odtokaju, tako da ćemo imati šest filmova koji se bave zastupom u čudnoj sredine i uopšte problemima u kojima živimo. To su oni suštinski problemi, nedostatka vazduha, čiste vode i svega ostalo, što nam je kako opisno za suštinsko biće i ljudsko. Treba pomenuti da će među ovim filmovima biti mađarski film Sabog Čapalci, jer je tamo da je koncert na dvoje i nakon tog filma, taj film je izuzetno propracen se u svetu i bitan je nakon tog filma ćemo da napravimo neki razgovor na film oko koji sto na temu koja se film bavi. Ja bih interesantno da je jedan od najugledniji gosti u koji će doći je Lord Anthony Giddens koji je vodeći svetski filozof mislilac i koji će biti gost tribine koji, ili da kažem, tribine koja je posvećena klimatskim promjenom i politici, a to je upravo i nato knjige koje je Ivan opisao, koja je jedna od najzanimljivijih knjiga koja se bavaju ovom tematikom uopšte objavljenih i povodom toga imat ćemo okrugli sto koji dati priču vezano za ekodoks i koji nastavlja našu praksu da imamo tribine ili okrugno istorove ili rasprave koje su vezane za ekologiju, jer se čitav festival odbira na Paliću, na jezeru koje zahtjeva zaista posebnu pažnju i zelenu stremu i pažnju javnosti na ovu programatiku. Na ovom okrugnom stolu će biti 15. najglednijih profesora, mislimaca, autora iz regiona i iz inostranstva koji će podeliti svoje razmišljanje sa gospodinom Ginesom. Drugi okrugli sto je domet srpske film iz kinematografije u 2011-2012. Dakle, to smo počeli prošle godine i želje nam je da nastavimo da činjenicu da je Palis postao mesto, jedino mesto na kojem se raspravlja o dometima srpske kinematografije, ustoličimo i da tu raspravu podignemo na najveći mogući nivo, jer se, nažalost, u zadnjih nekoliko godina o tome ljudi individualno, kako bi se rekao, smatraju, bez žele da se argumentovano popriča o tome te svijeste kinematografije danas. Treća stvar koja se ponovo prošle godine je pokrenuta, a to je edukativni 
program EAB. EAB je Evropska asociacija filmskih profesionalaca i preduzetnika, jedna od najuticajnijih organizacija filmskih radnika koje svoje skupove pravi u čitave godine i zaista je velika stvar da je po drugi put za redom EAB će raditi svoju radionicu ovde na Paliću. Prošle godine je bila radionica vezana za filmsku produkciju, ove godine je za ulogu međunarodnih distributera, odnosno prodavaca svetskih prava u filmografiji i tu ćemo imati nekoliko sjajnih predavača i studenta kako iz Srbije, tako i iz regiona koji će moći jednostavno da saznaju o ovoj ja moram da kažem, u našoj praksi za postavljenoj tematici, to jeste se snime film, sve se završi, onda kažu, e, čekaj sad da vidimo koga bi mogli ovo da damo da ne zastupa u svetu, i to je nekako karika koja je sve vreme nedostaje u srpskom filmu, gde se unaprijed počne raditi sa svetskim diskuteljima, čime će se izvidljivost naše kinematografije u svetu daleko podići. Ono što je karakteristika festivala, a da nisu samo filmovi i da nisu samo ovo dešavanje, je taj zadovni program koji će naravno i ove godine biti na lokaciji koju ćemo kasnije da ostaviti. Dakle, da kažemo, imamo ta dva dela programa, jedan je komercijalni, drugi je avangatniji, oba će biti ove godine, nažalost, zbog infrastrukturnih problema malo dobro, ženski štan će jako lepo izgledati, ali još uvijek neće biti potpuno upotrebljiv, tako da ga neće o moći koristiti ove godine za to. Lokaciju već se odbijete, ove dva programa ćemo javiti i se to bavio što je putem na saopštenje. Što se tiče gostiju, ja se još uvijek razmišljam da li da kažem sva zvučna imena ili da to sad čekamo i da kada dobijemo kupljene karte izgovorimo, Zaista je nama izuzetno drago je Petar je otkrio par njih koji će biti ovde, koji su već potvrdili. Izuzetno drago je da u ovakvom teškom momentu financijski mi imamo najbolji problem da imamo značajne goste i interesantne goste. Sama činjenica da su Zoran Simjanović i Žanban Gladu obitnici Livki i da to gotovo nikom ne treba objašnjavati kosu, već je dovoljno zviždati i posjetiti na činjenicu da je krajem 80-ih svaka tineđerka u svoj sobi imala poster Žanban Bara dosta govori. Biće jako interesantno kada objavimo članove žirije, jer je to nešto što godinama se trudimo da držimo taj nju i taj rating. Ja moram da kažem da recimo neki od naših autora smatraju ovaj festival zaista jedinim predredim postati upravo iz činjenice da držimo na menom evo živi. I učite se da to se i nastavlja. Ekipa filmu Parada će biti tu ekipa filmu Klipu od domaćih. Tako da, mislim da će vam biti interesantno, da trebate da spremite, propratite naše saopštenje i spremite jako puno zanimljivih diloga sa pažnjom.